क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पॉटलाइट के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता तो हूँ स्पॉटलाइट होती क्या है तो आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे मोबाइल स्क्रीन देख रही है इसके अंदर मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो फर्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो कोई भी बटन को हाईलाइट करता है फिर कोई भी मेन्यू को हाईलाइट करता है उसे कहते हैं स्पॉटलाइट जैसे आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे कि है ना ये डेली टास्क का बटन इसे हाईलाइट कर रहा है तो ये देख सकते हो ये होती है स्पॉटलाइट तो ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्पॉट लाइट अपने एप्लीकेशन में क्रिएट कैसे करना है और ये स्पॉट लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आपने काफी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए रहेंगे जिसमें स्पॉट लाइट से बताते हैं कि इस बटन से ये होता है इस बटन से ये होता है जिससे यूजर इजीली समझ पाए उस एप्लीकेशन के अंदर यूजर को कोई भी डिफिकल्टी ना हो पाए तो ये स्पॉट लाइट आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर कैसे क्रिएट करना है और ये स्पॉट लाइट कब वर्क करती है जब आप फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आपने काफी सारे जैसे जेपे का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया रहेगा या फिर कोई भी क्विगर वगैरह का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया रहेगा तो इसमें स्पॉट लाइट हमें गाइड करती है एप्लीकेशन के अंदर बटन कौन सा क्या क्या वर्क करता है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो आपको क्रिएट कैसे करना है ओनली वन टाइम जब यूजर इंस्टॉल करेगा तब दिखेगी यूजर अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करता था वापस यूजर को फर्स्ट टाइम दिखेगी वो स्पॉटलाइट तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वॉइस स्क्रीन पे एक मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ जैसे ब्रांड हाउस नाम का एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कपड़े बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं जो भी एसेसरीज रहते हैं जैसे कि क्लोथ है फुटवेयर है ये सब चीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन से मैंने भी काफी सारे कपड़े मंगाए हुए तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जो भी ऑफर अवेलेबल रहेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो स्टार्टिंग प्राइस आपको शर्ट टी शर्ट वगैरह कुछ भी ले रहे हो 200, 250 से स्टार्ट होती है और जींस वगैरह की कुछ 500, 400 से स्टार्ट होती है तो आप देख सकते हो जैसे कि क्लोथ और मोबाइल्स के एसेसरीज जैसे कि मोबाइल्स के बैक कवर्स और बहुत सारे एसेसरी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर भी अवेलेबल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो वहां से आप विजिट करके चेकआउट कीजिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए तो हम चल जाते हैं आप डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो माइक्रो की वेबसाइट पे जाने के पहले मैं आपको बताया तो मैं बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हो जिससे आप अपना एप्लीकेशन और भी बेहतर और अच्छा बना पाए तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे बैल आइकन दिया इस पर भी क्लिक कर दीजिए तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सकते हो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाए हुए जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर को कैसे यूज करना है अपने एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए और मेन्यू बार कैसे बनाए जस्ट लाइक आप यूसी ब्राउजर में जैसे मेन्यू बार होता है वो कैसे क्रिएट करना और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो तो आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट मैक्रोइड की वेबसाइट पर और स्पॉट लाइट का कैसे क्रिएट करना वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही सिंपल है ज्यादा कुछ हार्ड नहीं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ कुल्लर की वेबसाइट पे तो इधर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ स्पॉट लाइट ये मैंने स्पॉट लाइट के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया तो आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ जैसे आप अपने एप्लीकेशन क्रिएट किया हो इसके अंदर लॉग इन साइनअप बनाए लॉग इन साइनअप बनाने के बाद जब हमारा होम स्क्रीन रहता है इसके अंदर हमें स्पॉट लाइट बतानी रहती है तो इधर मैं दो स्क्रीन का यूज करूंगा एक और स्क्रीन ले लेता हूँ उसको मैं एड कर लेता हूँ तो देख सकते हो मैंने दो स्क्रीन इसके अंदर एड कर लिया अब स्क्रीन वन फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉग रहेगा वहां से यूजर क्लिक करेगा उसके बाद होम स्क्रीन में आएगा होम स्क्रीन हमारा जो की वहां हमें स्पॉटलाइट दिखानी है तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन टू स्क्रीन वन मेरी दो स्क्रीन क्रिएट हो गई है अब आप देख सकते हो जैसे कि आपने अपने होम स्क्रीन जो कि लॉग इन स्क्रीन पे जो भी बटन रखा है यूजर सक्सेसफुली लॉग इन करने के बाद फर्स्ट टाइम वहां से बटन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन टू पे आता है टू पे आने के बाद हमें हाईलाइट कराना है तो इधर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बटन ले लेता हूँ ये बटन मैंने ले लिया और अब इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ सेंटर में कैसे करना आप देख सकते हो स्क्रीन वन पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको है ना जो भी अलाइनमेंट दिख रहा है इधर आप देख सकते हो अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा काफी लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं सेंटर में कैसे लेते सेंटर में कैसे लेते इधर स्क्रीन वन पे क्लिक करने के बाद इधर आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट
अब ये स्पॉट लाइट्स का कंपोनेंट आपको दो ट्रैक कर लेना क्योंकि मैंने दो बटन लिया आप चार बटन ले रहे हो तो चार आपको ट्रैक करना पड़ेगा पांच बटन ले रहे हो तो पांच आपको ट्रैक करना पड़ेगा अब इसके बाद फिर हम यूज करेंगे टाइनी डेटाबेस अब ये टाइनी डेटाबेस क्यों यूज करे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी यूजर इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेगा तब हमें तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेगा तो हमें हाईलाइट करके बताना कौन सा बटन क्या काम करता है इसके बाद फिर यूजर को समझ में आ जाएगा तो वापस से ओपन करेगा तो हमें बार बार थोड़ी ना उसे बताना कि हाईलाइट करके ये बटन ये काम करता है ये बटन ये काम करता है बस एक बार ही आपको बताना है जो कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने पर यूजर अनइंस्टॉल कर दे रहा है वापिस से एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद आपका एप्लीकेशन यूज करा है तब हमें बताना बस फर्स्ट टाइम हमें बताना जब वो यूजर एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेगा इंस्टॉल करके तो इसके लिए हम टाइनी डेटाबेस को यूज करेंगे तो टाइनी डेटाबेस हमें स्क्रीन टू जो कि आपका होम स्क्रीन रहेगा इसके अंदर ही आपको ले लेना है अब वो आप देख सकते हो तो इधर आपको स्टोरेज में जाना है स्टोरेज में जाने के बाद आप देख सकते हो तो टाइनी डेटाबेस का कंपोनेंट मिलेगा ये आपको ड्रैग कर दे रहा है अब ये ड्रैग करने के बाद मैं आपको स्पॉट लाइट्स के कुछ फीचर्स बता देता हूँ जैसे आप देख सकते हो तो स्पॉट लाइट्स वन टू है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो तो डिसमिस ऑन बैक डिसमिस ऑन टच अनेबल डिसमिस आफ्टर सून एनिमिनेशन तो ये आपको चार कंपोनेंट मिलते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना यहाँ कुछ भी टच वगैरह नहीं करना ये ऐसे के ऐसे आपको इधर अनेबल रहने दे रहे हैं अब हमें ब्लॉक के अंदर जो भी करना है अब हमें ब्लॉक के अंदर करना है तो सबसे पहले मैं स्क्रीन वन पे आ जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लॉग की स्क्रीन है साइन अप की स्क्रीन है जो भी स्क्रीन है यहाँ से यूजर क्लिक करने के बाद जो भी होम स्क्रीन पे जाएगा तो इधर मैं आ जाता हूँ बटन पे और बटन पे आने के बाद मैंने बटन क्लिक ओपन है स्क्रीन अनदर कौन सी स्क्रीन जो की हमारी स्क्रीन टू जहाँ हमें स्पॉटलाइट दिखाने हैं तो आप देख सकते हो इधर टेक्स्ट का आपको मिल जाएगा और इधर मैं स्क्रीन का नाम लिख देता हूं तो ये तो सभी को पता है ये स्क्रीन पे कैसे विजिट करना है कैसे जाना तो एप्लीकेशन बनाए रहेगा तो आपको पता ही रहेगा और नहीं पता तो बहुत सारे मेरे वीडियो से आप वो सब देख सकते हो जिसमें आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे बेसिक चीजें अब हम आ जाते हैं स्क्रीन टू पे अब देख सकते हो ये स्क्रीन टू पे आ गए इधर मैंने दो बटन यूज किया है और स्क्रीन यूज किया तो इधर आपको सबसे पहले देख सकते हो स्क्रीन टू पे क्लिक करना जब स्क्रीन टू इनिशलाइज होगी सबसे पहले स्क्रीन टू इनिशलाइज होगी तो इधर आपको एक कंडीशन लगाने पड़ेगा स्पॉटलाइट के लिए जो कंडीशन चेक करेगा स्पॉटलाइट यूजर को दिखाना है कि नहीं दिखाना है कि यूजर ने ऑलरेडी स्पॉटलाइट देख चुका है मतलब हाईलाइट करके आपने बटन के बारे में बता चुका है तो गाइड करने की बार बार जरूरत नहीं है काफी लोग यूट्यूब वीडियो के थ्रू गाइड करते हो ये चीज आप फीचर बना दोगे स्पॉटलाइट का तो आपको इजिली यूजर को आप बता पाओगे कहाँ कहा मेन्यू का बटन है कहाँ ये बटन से क्या होता है डेली टास्क कैसे कम्प्लीट करना है वगैरह वगैरह जो भी चीज है अब जैसे कि स्क्रीन टू इनिशलाइज हो रही है अब होने के बाद आप देख सकते हो तो कंट्रोल में आना है कंट्रोल में आने के बाद इफ वाला कंडीशन आपको लगाना है इफ कंडीशन लगाने के बाद आपको लॉजिक में आना है लॉजिक में आने के बाद आपको इक्वल टू लगाना है अभी इक्वल टू क्यों लगा रहे हो जैसे कि आपको टाइनी डेटाबेस में आना है टाइनी डेटाबेस में आने के बाद आपको गेट अ वैल्यू वाला ले लेना है और ये गेट अ वैल्यू वाला लगा देना आपको आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराया अभी पर आप गेट वैल्यू वाला ले रहे हो क्यों ले रहे हो वो मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे आप देख सकते हो इधर टेक्स्ट में आना टेक्स्ट में आने के बाद आप देख सकते हो टेक्स्ट वाला एक और लगा देना और इधर जैसे टैग का नाम कुछ रखना है तो टैग का नाम मैं रख देता हूँ जैसे स्पोर्ट ये स्पोर्ट नाम से मैंने टैग कर दिया अब ये टैग करने के बाद आपको वापिस से टैक्स के अंदर टैक्स के अंदर आने के बाद आपको इधर ये लिख देना हाईलाइट अभी क्या हो रहा है आपको मैं आगे के ब्लॉक सेट करूंगा तो आपको एकदम इजिली समझ में आ जाएगा अब उसके बाद फिर इधर नॉट इक्वल टू कर देना अब ये आपने कर दिया अब ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि टाइनी डेटाबेस है आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल के अंदर जैसे आपने देखा रहेगा कि आप अपना ई एस फाइल मैनेजर कोई भी फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे तो उसके अंदर वो एप्लीकेशन के नाम से एक फोल्डर बन जाता है फिर वो फोल्डर को आप ओपन करते या तो करते हैं तो अंदर बहुत सारे ऐसे फाइल आते हैं जिससे आप ओपन नहीं कर सकते हो पर बहुत सारे व्हाइट व्हाइट कलर के फाइल दिखते जो आपके मोबाइल के अंदर ओपन नहीं हो सकते पर वो सब क्या होते हैं वो डेटाबेस होते हैं वो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं और वो आपने जो भी चीज़ वो एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल किया है या फिर कुछ भी चीज़ आपने सेव किया या फिर कुछ भी डेटा वगैरह आपने फिल किया अपना वो सब चीज़ें होती है वो डेटाबेस होते जिससे कि बार बार जो कि है ना हर चीज़ आपको एक्सेस नहीं करना पड़े सर्वर से मतलब वो एप्लीकेशन के अंदर कोई लॉग इन करा साइनअप करा तो बार बार वो लॉग इन साइनअप का बार बार ऑप्शन नहीं आना चाहिए वही डेटा हमें मोबाइल के अंदर स्टोर करना देना चाहिए वो यूजर के तो इसके लिए ये टाइनी डेटा यूज किया जाता है तो इसके लिए हम ये टाइनी डेटाबेस यूज करें तो इधर आप देख सकते हो तो टाइनी डेटाबेस के अंदर सबसे पहले चेक करेगा आपके मोबाइल के अंदर स्पॉट नाम का कोई डेटा स्टोर है कि नहीं तो इधर आप देख सकते हो तो कोई भी डेटा स्टोर नहीं है क्योंकि ये चेक कर रहा है स्टोर नहीं कर र